Bine ați venit, dragii mei raci, la citirea voastră pentru săptămâna 13-19 iunie. Citirea este valabilă atât pentru cei din Zodia Rac, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Hai să vedem, dragii mei raci, ce se întâmplă aici cu voi. În primul rând, este o săptămână intensă pentru RAC, întrucât luna, mama voastră, astrul care vă guvernează, va fi plin. Da? Vom avea o lună plină în semnul săgetătorului. Foarte bine și foarte frumos. Însă, dragii mei raci, vedeți că pentru voi asta activează o axă a sănătății. Pe de-o parte, adică racii, cine știe, abia acum pot găsi o soluție. Da, pot finaliza un tratament sau, dacă tot n-ați mers la medic, poate acum e, e momentul. Iar în alte cazuri, racii acum pot finaliza ceva ce ține de, știu eu, zona locului de muncă. Nu știu, dacă până acum nu, nu doreați da, un animal de companie, poate acum vă hotărâți să vă luați. Știu eu, posibil și acest aspect. Însă, în cele mai multe cazuri, voi sunteți cei care spuneți gata până aici. Mai ales dacă e ceva ce vă tot deranjează, ce vă tot uh, ține acolo pe loc, de prin decembrie 2021, da? de când a fost luna nouă în săgetător. Sfârșit de noiembrie, început de decembrie, undeva pe acolo. Deci, dragi raci, acum e momentul vostru. Chiar e momentul vostru. Și să faceți o nouă asociere, un nou contract sau cine știe alți raci, chiar, nu știu, această decizie le-ar putea schimba viața cu totul. Chiar din următoarea săptămână încolo. Repet, unii o să simțiți chestia asta ca pe o eliberare, pentru alții o să fie groază. Depinde de fiecare. Hai să vedem, dragi raci. E cu finaluri. Ceva se încheie. Hai să vedem. Și mesajul uh, pentru voi din partea cărților Oracol este următor. Să vorbiți mai puțin și să simțiți lucrurile mai mult, mai profund. Iar e o săptămână în care pentru RAC să știți că începe ușor, ușor să vă crească intuiția și o să treceți și voi printr-o perioadă mai mult sau mai puțin mare sau plăcută în care o să simțiți nevoia să vă mai retrageți, să mai luați o pauză și chiar v-ar fi indicat. Chiar asta ar fi bine. Și ascultați-vă foarte mult intuiția pentru că sunteți ajutați din acest punct de vedere. Extrem de mult sunteți ajutați. Oricum, racii trec printr-o perioadă în care relațiile lor se schimbă. Asta trece de câțiva ani. Dar acum iar se schimbă ceva, dar pe zona aceasta a locului de muncă sau pe starea voastră de sănătate. Acolo luați o decizie. Gata, țin regimul sau gata, am încheiat tratamentul. Hai să vedem, dragi raci, mai departe și niște mesaje pentru voi. Pisicile sunt aici, dar dor, așa că sigur nu vor veni. Bun. Primul este ziua de sâmbătă cu mesajul o persoană vicleană. Sâmbătă este ziua lui Saturn, iar aici puteți avea legătură cu zodia vărsător sau cu zodia capricor. Acum, dragii mei raci, poate fi un moment, eu nu spun nu, în care rămâneți și voi surprinși de o persoană de la locul de muncă care, nu știu, pe, pe care o credeați mai apropiată, sau o persoană la care nici măcar nu v-ați fi gândit că a spus anumite lucruri sau că vă deranjează într-un anumit mod. Apoi aveți mesajul proces și judecată, zodia balanță pentru voi. Poate aveți legătură sau nu cu așa ceva. Dar în unele cazuri pentru RAC să știți că poate fi ceva important, ceva ce ține de familia voastră, de casa voastră. Parcă acolo se decide ceva. Sau decideți voi ceva, să vă mutați, să vă relocați, știu eu, și așa mai departe. Chiar un moment bun pentru așa ceva. Apoi aveți mesajul aici, natură, 
Deci, racii, nu știu, sunt foarte bine susținuți pe ideea aceasta de a încerca să vedeți ce e în jurul vostru aici și acum și iarăși este o săptămână favorabilă pentru a sta în natură, pentru a judeca lucrurile mai clar. Ultimul mesaj pentru rac este spirit și libertate. Racii cred că reușesc să se elibereze dintr-o situație. Proces și judecată nu e neapărat vorba gata de proces, de judecată, de instituții, ci poate să fie vorba de un moment în care stai cu cineva la masă și hotărăști. Da? Sau ai de împărțit ceva și șeful sau șefa nu știu, ia decizia, cum s-ar spune. Nu e neapărat, repet, ceva legat de acte de judecătorie. Pentru unii e valabil, dar pentru alții nu. Bun, dragi raci, hai să vedem mai departe relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Pentru alții, nu știu, mă gândeam acum, poate să însemne și ideea aceasta că pleacă o colegă, în mod special o femeie, dar nu e neapărat nevoie. Deci pleacă cineva de la locul de muncă, cineva își dă demisia, cineva spune că ia o pauză și pleacă de tot. Hai să vedem, dragii mei, raci. Și începem. Situația 3 de monede. Ce gândiți voi? Cavalerul de spade. Deci... Cei mai mulți raci chiar sunteți luați prin surprindere în toată această situație. Ce simțiți voi? Pajul de spade, la baza manifestărilor voastre, regele de băte, în exterior, turnul, exact ce spuneam. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți 10 de monede, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți asul de băte. Energia generală pentru RAC, justiția. Deci, dragi raci, se repetă mesajul. Și aici eu tare țin să cred că e, e destul de clar da? și are legătură cu un ideal pe care voi îl aveți. Are legătură, ia uitați, 10 de bâte, 10 de spade și cu uh, uh, regina de spade. Păi, dragi raci, aici e clar, voi încheiați un loc de muncă sau încheiați ceva ce ține de o instituție. Mm. Regina de spade reprezintă tot ce ține de zona aceasta actelor, reprezintă o instituție, dar mai reprezintă și o femeie singură sau o femeie văduvă, o femeie mai rece, mai dificilă. Eu tind să cred că totuși e vorba de un final, adică tot ați stat, ați răbdat. Probabil luna aprilie a fost nu că încărcată, e extrem de încărcată pentru voi din acest punct de vedere și destul de tensionat. Dar acum, cu justiția aici, lucrurile se clarifică. Se clarifică și e interesant că toată această poveste are legătură cu ori niște colegi de la locul de muncă, ori are legătură cu un proiect care s-a finalizat, are legătură cu cineva care studiază, dar e ceva ce ține și de zona practică aici, atenție. În alte cazuri e vorba de o relație de trio, ceva se clarifică. Da? S-a terminat ceva, iar voi ajungeți la un nivel mai mare. În mintea voastră, cavalerul de spade, voi sunteți foarte surprinși în legătură cu un nou început. Poate e o nouă persoană de la locul de muncă sau o persoană care um, se comportă într-un mod diferit și sunteți extrem de surprinși din acest punct de vedere, nici măcar nu vă așteptați. O propunere, o șansă, o ofertă, ceva îi se întâmplă. Apoi, în inima voastră, valetul de spade, care vine cu multă curiozitate, ori din partea familiei, ori voi sunteți foarte curioși în privința unui grup de oameni. Poate e vorba de prietenii voștri foarte apropiați sau începeți să vă interesați foarte mult în familia voastră despre o rezolvare. Da? Aveți ceva de rezolvat pentru casă, alții. La baza manifestărilor voastre aveți regele de bâte, care clar vine aici și vă ajută. Vă dă multă speranță, vă suflă în aripi, dar în alte cazuri, dacă sunteți în vreo situație în care vă simțiți folosiți, în care vă simțiți mițiți, în care simțiți că cineva 
profită de pe urma voastră. Că regele de bâte este și un afacerist în acela sau o persoană care știe să facă bani, dar nu foarte serioasă, cum s-ar spune. Dar lui îi place să facă mișcare fizică, să ia lucrurile așa. Chiar este foarte pasionat de ceea ce face de regulă regele de bâte. Dar... Uh, Poate e vorba în alte cazuri, știu eu, dragi raci, dacă știți că, de exemplu, sunteți bărbat, poate să fie vorba de voi, dar dacă sunteți femeie, e vorba de un astfel de bărbat da? care vine, vă suflă în aripi, vă ajută sau chiar de pasiunea voastră. Pasiunea de-a voastră. Bun, în exterior, turnul, da? Turnul care este a doua arcana majoră de la voi din citire. Păi, dragi raci, aici ceva se dărâmă în jurul vostru, e clar. Ceva se spulberă. Ceva se încheie, gata, se duce. Și e bine pentru că sunteți eliberați, vi se face dreptate. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, 10 de monede. Oricineva vă propune să faceți casă împreună, ori e vorba de familia voastră care vă susține, care vă este alături. Vedeți că puteți găsi tot felul de, uh, nu știu, puteți avea o susținere aparte din, uh, da, din partea familiei în unele cazuri. O susținere aparte, știu eu, care, nu știu, poate avea legătură cu un grup de oameni, poate avea legătură cu o persoană uh, care vrea să-și facă niște planuri de viitor în ceea ce vă privește. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți astfel de bâte? Aici vă spuneam eu de o noutate care apare la locul de muncă și acum ori vedeți cine e șopârla la de acolo, da? ori vedeți cine este persoana cu probleme, vedeți unde e inamicul, unde e inamica, ce s-a făcut pe la spatele vostru, că e posibil și acest aspect și asta se întâmplă de vreo jumătate de an, nu de acum. Și acum în sfârșit vedeți, tot asul ăsta de bâte poate să însemne și o nouă activitate pe care o faceți, da? o nouă persoană care apare. Cineva care profită de acest turn, cum s-ar spune, și încearcă să-și urmărească propriul interes. Bun, dragi mei raci, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați, iar pentru cei... Uh, care vreți să vă alăturați, vă spun că această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, pentru citirile din acest an, 2022. Aveți acces și la filmările pentru această primăvară, veți avea acces și la filmările pentru această vară, atunci când vor apărea, așa că vă aștept cu drag să vă alăturați canalului. Dragii mei, raci, vă doresc o săptămână frumoasă în care să vă eliberați și o săptămână în care să reușiți să încheiați cele mai toxice lucruri din viața voastră. Vă îmbrățișez cu dracu!